Ассалому алейкум, ардахты агаин. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня очень важный день в казахской истории. 5 сентября родился великий казахский просветитель, выдающийся представитель казахского народа, Олтун Устаза Ахмед Байтурсынов. Именно 5 сентября 1872 года родился Ахмед Байтурсынов. С 2017 года, согласно постановлению правительства Республики Казахстан номер 689, день рождения Ахмеда Байтурсынова празднуется как День языков народа Казахстана. Но до сих пор в биографии Ахмеда Байтурсынова остаются белые пятна. И сегодняшний мой видеоролик представит вашему вниманию данные, которые больше вы нигде не увидите. Итак, начнем. Настоящее имя Ахмета Байтурсынова на казахском звучит Ахмет, что означает в переводе с арабского «тот, кто постоянно благодарит Бога». Прадед Ахмета Байтурсынова Нгутей Байсиитула был знаменитым казахским батыром из рода Шакшак племени Арган. Рано оставшись без родителей, Умбютей был взят на воспитание родным братом своего деда Калкамана Харабасом. Когда на казахскую землю началось нашествие Джунгар, юный Умбютей одним из первых отправился защищать родину в качестве простого сарбаза и вошел в отряд юных подростков казахов, который в казахской истории известен как Жаужирек Мангбала. Именно в составе этого отряда Юный Умбетей заслуживает почетное звание Батыра, показав блестящую отвагу в битве у озера Швар в 1726 году. В Булантинской и Анракайской битвах Умбетей Батыр уже участвует как один из ближайших соратников легендарного Шахшах Жанвека и знаменосца Среднего Жуза. Впоследствии за отважного Умбетей Батыра выдает свою родную сестру прославленный Тама Есет Батыр. Таким образом, Ахмед Байтурсунов является прямым потомком отважного Умбетей Батыра и прославленного Тама Есет Батыра. Когда же на казахской земле начинается усиление российского влияния, Умбетей Батыр вместе с сыном Шахшах Жанбека Даутпай Тарханом присоединяется к восстанию Емельяна Пугачева. В казахской истории до сих пор сохранилась легенда о знаменитом поединке Умбютей Батыра и Жагалбайла Тёс Батыра, который был сыном Кжвек и Сансызбая, младшего брата Тюлигена. Умбютей Батыр умер в возрасте 97 лет на руках своего сына Баянде. Позже, на месте захоронения Умбютей Батыра, в Наурзумском районе его потомки возвели величественный мавзолей. Отец Ахмета Байтурсынова Турсун Шошакула был одним из самых богатых и влиятельных людей рода Арган в Торгайском уезде. Именно поэтому он и был прозван в народе Байтурсун, то есть богатый Турсун. Байтурсун был очень гордым и дерзким человеком и не позволял российской администрации обижать торгайских казахов. Однажды Ваул Байтурсына в поисках убежища от преследующих казаков приходит известный казахский бармтач и палуан Торсан. Когда же, услышав об этом, Ваул Байтурсына приехал сам торгайский уездный начальник полковник Яковлев и в самой грубой форме потребовал выдать Торсана, Байтурсын отстегал кнутом Яковлева, а его семью и всех его родственников выгнал за пределы торгайского уезда. И только отправка большого карательного войска позволила российским властям арестовать отважного Байтурсына и его младших братьев Ахтаса и Сабалака. В 1886 году над Байтурсынами и его братьями был организован суд в Казани. Почему в Казани? А все объясняется просто. Российские власти прекрасно знали, каким огромным авторитетом обладает Байтурсын в казахской степи, и опасались народного волнения среди казахов. По приговору суда Байтурсын и его братья были приговорены к 15 годам каторги в Сибирь, где впоследствии и погибли. 
Оставшись без отца юный, Ахмед был взят на воспитание своим двоюродным братом, сыном Ахтаса Ергаза. Ахмед Байтурсынов является выпускником Оренбургской учительской школы, которую незадолго до этого основал другой выдающийся казахский просветитель Эбрай Алтенцарин. Поэтому Ахмеда Байтурсынова можно называть учеником Эбрая Алтенцарина. Работая учителем в Костанайском уезде, Ахмед Байтурсынов влюбляется в дочь местного лесника Ивана, русскую девушку Александру. Вскоре, по просьбе Ахмета, Александра принимает ислам и получает от Ахмета имя Бадрисафа, что в переводе с арабского означает «кристально чистая полная луна». В 1896 году Ахмед и Бадрисафа обвенчались в мечети города Троицк. Ахмед Байтурсынов при царском режиме арестовывался три раза. И в советское время Ахмед Байтурсынов арестовывается также три раза. То есть и царский режим, и большевики относились к Ахмету Байтурсынову одинаково подозрительно. Первая книга Ахмета Байтурсынова «Крык Мсал», которая была переводом басен Крылова на казахский язык, впервые была издана только в 1909 году – Петербурге, хотя была написана еще в 1903 году. Ахмед Байтурсынов является первым министром образования или народным комиссаром просвещения Казахской АССР. В 1912 году Ахмед Байтурсынов пишет свой самый знаменитый труд «Алеббие», в котором представляет новый казахский алфавит на основе арабской графики. В этом алфавите из 24 букв Ахмед Байтурсунов исключил все чисто арабские буквы, неиспользуемые в казахском языке, и добавил буквы, специфические только для казахского языка. Новый алфавит получает название «Жана Емле», а букварь Байтурсунова переиздавался целых семь раз. Первый в жизни Ахмеда Байтурсунова юбилей – был отмечен в Ташкенте в сентябре 1922 года по инициативе узбекских писателей и поэтов. Тогда отмечали 50-летие Ахмета Байтурсынова. На казахской же земле юбилей отпраздновали уже только после этого, в 1923 году с опозданием почти на год. С 1934 по 1937 год Ахмета Байтурсынова никуда не брали на работу. Чтобы хоть как-то прокормить свою семью, великий ученый был вынужден работать кондуктором на трамвае, контролером в театре, медбратом в больнице, санитаром в туберкулезном диспансере. Когда 8 октября 1937 года советские чекисты пришли арестовывать Ахмета Байтурсынова, его супруга Бадрисафа спросила, куда вы его ведете? На что чекисты ответили – на тот свет. После ареста Ахмета Байтурсынова вскоре была арестована и сослана в Свердловскую область и его супруга Бадрисафа. Позже Бадрисафа насильно была помещена в приют для душевнобольных в селе Александровка в Костанайской области, где трагически умерла. Последними словами Ахмета Байтурсынова перед расстрелом 8 декабря 1937 года стали следующие слова. «Менің арманым, мүмкіншілігінше қазақ халқының дәулеттілігін, мәдениетін жоғары денгейге көтеру. Сондықтан, мен басымды тек қана менің осы тілектерімді қанағаттандыратын билікке ғана емін». Вот таким великим человеком был Ахмет Байтурсынов. И сегодня, в день его рождения, мы должны еще раз вспомнить об этом блестящем сыне казахского народа. Жаткан жерын жайлы болсын, Ахмет Ага. Сіздің стеген жақсылықтарыңыз, сіздің игі стеріңіз, және де сіздің есіміңіз қазақтың жадында мәңгі сақталады. Иманыңыз жолдас болсын, Ахмет Ага.